ഇരുപത്തിയഞ്ചാമധ്യായം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായം അതിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ൂടെ പാത്രത്തിൽ എണ്ണയും എടുത്തു പിന്നെ മണവാളൻ താമസിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും മയക്കം പിടിച്ചു ഉറങ്ങി അർദ്ധരാത്രിക്കോ മണവാളൻ വരുന്നു അവനെ എതിരേൽപ്പാൻ പുറപ്പെടുവീൻ എന്ന ആർപ്പ് വിളി ഉണ്ടായി അപ്പോൾ കന്യകമാർ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് വിളക്ക് തെളിയിച്ചു എന്നാൽ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർ ബുദ്ധിയുള്ളവരോട് ഞങ്ങളുടെ വിളക്ക് കെട്ടുപോകുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എണ്ണയിൽ കുറെ ഞങ്ങൾക്ക് തരുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ബുദ്ധിയുള്ളവർ ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും പോരാ എന്ന് വരാതിരിപ്പാൻ നിങ്ങൾ വിൽക്കുന്നവരുടെ അടുക്കൽ പോയി വാങ്ങിക്കൊള്ളുവീൻ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അവർ വാങ്ങുവാൻ പോയപ്പോൾ മണവാളൻ വന്നു ഒരുങ്ങിയിരുന്നവർ അവനോടുകൂടെ കല്യാണ സദ്യക്ക് ചെന്നു വാതിലടക്കുകയും ചെയ്തു അതിന്റെ ശേഷം മറ്റേ കന്യകമാരും വന്നു കർത്താവെ കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് തുറക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് അവൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല എന്ന് സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആകയാൽ നാളും നാഴികയും നിങ്ങൾ അറിയായിക കൊണ്ട് ഉണർന്നിരിപ്പി ആകയാൽ നാളും നാഴികയും നിങ്ങൾ അറിയായിക കൊണ്ട് ഉണർന്നിരിപ്പിൻ ഒരു വാക്യം കൂടെ എനിക്കെടുത്ത് സഹായിക്കണമേ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം കൂടി കുറിവാക്യത്തിൽ രണ്ടാം വാക്യം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം പുതിയ ഋഷ്ലൈം എന്ന വിശുദ്ധ നഗരം ഭർത്താവിനായി അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള മണവാട്ടി മണവാട്ടിയെ പോലെ ഒരുങ്ങി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഇന്ന് പകൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ജനത്തോട് പറയട്ടെ ഭർത്താവിനായി അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന മണവാട്ടി സഭ ഒരുങ്ങുവാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു ഹലലൂയ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രിയ പിതാവെ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടന്നു വരുത് ഇന്ന് ഈ പകൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ തിരുവചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പ്രകാശിക്കണമേ ഈ വചനത്തിൻ്റെ വാതിൽ ഞങ്ങൾക്കായി തുറന്നു തരണമേ ഇത് ഗ്രഹിച്ചെടുക്കേണ്ടതിനായി കഥാവെ ഞങ്ങൾ ദൈവസ്ഥലയെ താണിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ ഇന്ന് രാ ഈ പകൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം ഞങ്ങളിലേക്കും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്കും പ്രകാശിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ വരവിനായി ഞങ്ങളെ ഒരുക്കും ബലപ്പെടുത്തും അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രയോജനമുള്ള ഒരു മൂർച്ചയുള്ള ഒരായുധമായി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൃപയിൽ മറയ്ക്കണമേ തിരുനാ മഹത്വത്തിനായി ഒരുക്കണമേ യേശുവിൻ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ എല്ലാവരും ശബ്ദമുയർത്തിയ രാമൻ പറഞ്ഞാട്ടെ മീറ്റിംഗ് തീർന്നതിൻ്റെ സ്തോത്രം രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കരുതേ സ്തോത്രം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം മീറ്റിംഗ് എപ്പോഴാണ് തീരുന്നതെന്ന് എന്നാൽ സ്തോത്രം ഇന്ന് അതിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ പറയട്ടെ സ്തോത്രം ദൈവസഭ ഒരുങ്ങുവാൻ സമയമായിരിക്കുന്ന കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയാട്ടെ സ്തോത്രം ദൈവസഭ ഒരുങ്ങുവാൻ സമയമായിരിക്കുന്ന ഈ ഉപമ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പേരെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഒന്ന് സ്തോത്രം ഇതാ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും കടന്നു വരുന്നതവനായ മണവാളൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും കടന്നു വരുന്നതായ മണവാളൻ രണ്ടാമതൊരു ടീമിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും പത്ത് പത്ത് കന്യകമാർ പത്ത് കന്യകമാർ മറുഭാഗത്ത് മണവാളൻ പത്ത് കന്യകമാർ ആരാണ് ദൈവസഭയാണ് പത്ത് കന്യകമാർ അവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വിളക്ക് എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് അവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വിളക്ക് ആ വിളക്കിനകത്ത് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്ന എണ്ണ എന്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ആ എണ്ണ ഈ വിന്യാധി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യമേ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി താഴോട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒന്ന് സ്തോത്രം ദൈവസഭയാണ് സ്തോത്രം പത്ത് കന്യ 
കന്യകമാർ എന്നാൽ സ്തോത്രം പത്ത് കന്യകന്മാരുടെ കരങ്ങളിയിരിക്കുന്ന ആ ദീപമാണ് ആ ദൈവവചനം ആ വെളിച്ചമാണ് ദൈവവചനം സ്തോത്രം മാത്രമല്ല ആ ദൈവവചനത്തിൽ തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ ആ ദൈവവചനം ശോഭയുള്ളതായി തീരണമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ഇരുട്ടുമാറി വെളിച്ചം പ്രകാശിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് എണ്ണയൊഴിക്കണം അർത്ഥാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ എണ്ണയില്ലാതെ ദൈവവചനം പ്രകാശിക്കത്തില്ല സ്തോത്രം സോ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ പറയട്ടെ തെരുവചനം പറയുന്നു നൂറ്റി പത്തൊൻപതാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ നൂറ്റി അഞ്ചാം വാക്യം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എൻ്റെ കാലിന് ദീപവും പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവുമാകുന്നു സദൃശവാക്യം ആറ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് സ്തോത്രം തിരുവചനം പറയുന്നു കൽ ഒരു ദീപം ഉപദേശം ഒരു വെളിച്ചം അർത്ഥാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഒരു ദീപമാണ് ആ ദീപത്തിന്റെ അകത്ത് ഒഴിക്കപ്പെട്ടതായ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ എണ്ണ കുറഞ്ഞു പോയി ഇന്ന് പുകൽ മനസ്സിലാക്കണമേ എണ്ണ കുറഞ്ഞു പോയാൽ സ്തോത്രം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നാല് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഉപമയിൽ നിന്നും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുവാനുണ്ട് നാല് കാര്യങ്ങൾ പത്ത് മണിക്ക് മുമ്പായി അല്ലെങ്കിൽ പത്തോട് കൂടി നിർത്തണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാല് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കണം ഒരേ കാര്യം വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ വളരെ സ്തോത്രം ശ്രദ്ധയോടെ ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഇന്ന് പകൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പേരോട്ട് പറയട്ടെ പാവങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരുത്തിയ ശേഷം ഉയരമുള്ള സിംഹാസനത്തിന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് താൻ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് തിരുവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു അർത്ഥാൽ ഇന്ന് ഈ പകലും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി കഥാവ യേശു പിതാവിനോട് മധ്യസ്ഥത ചെയ്യുന്നു എന്ന് എബ്രായ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതേ എബ്രായ ലേഖനം പറയുന്നു ഒൻപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യം ഒരിക്കൽ മരിക്കുകയും പിന്നെ ന്യായവിധിയും മനുഷ്യനായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ ക്രിസ്തു യേശു അനേകരുടെ പാപങ്ങളെ തൻ്റെ മേൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം തനിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ രക്ഷയ്ക്കായി പാപം കൂടാതെ അവൻ രണ്ടാമതും പ്രത്യക്ഷനാകും സോ ഇതാണ് ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലായിരിക്കുന്ന ദൈവം വലത് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്ന യേശു കർത്താവ് എപ്പോഴും അവൻ പിതാവിന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നു എന്നല്ല പ്രത്യുത ആ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പാപം കൂടാതെ പ്രത്യക്ഷനാകും ഇന്ന് പകൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെ നോക്കി മറയട്ടെ പാപം കൂടാതെ പ്രത്യക്ഷനാകുന്ന ആ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്ക് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ വേദപുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ യേശു കർത്താവിന്റെ മൂന്ന് വരവുകളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇന്നേക്ക് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാനവജാതിയുടെ പാപത്തെ തന്റെ മേൽ ഏറ്റെടുക്കുവാനായി സ്തോത്രം കന്യാസുതനായി ഈ മാ ലോകത്തിലേക്ക് ഈ ഇഹലോകത്തിലേക്ക് സ്തോത്രം പിതാവിന്റെ ഹിതം പൂർണ്ണമാകേണ്ടതിനാൽ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു സ്തോത്രം അത് രഹസ്യമെന്നും പരസ്യമെന്നും വിഭാഗിക്കപ്പെടാം കാരണം യേശു കർത്താവിന്റെ വരവ് രഹസ്യമായിരുന്നില്ല പ്രവാചകന്മാർ മുഹാന്തരൻ തന്നെ അരുളി ചെയ്തിരുന്നു യേശിയ പ്രവചന പുസ്തകം ഒമ്പതാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യം കന്യക ഗർഭിണിയായ ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും ആ സ്തോത്രം എന്നിത്യാദി കാര്യങ്ങൾ പ്രവചന പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് അറിയാം എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് തന്നെ യേശു കർത്താവിന്റെ ജനനം അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഹെറോദ ഹെറോദാവിനെ വെളിപ്പെടാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കയറുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം അത് രഹസ്യത്തിലായിരുന്നു ആ നീക്കുകൾ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ അത് രഹസ്യമാണ് മറുഭാഗത്ത് അത് പരസ്യവുമാണ് എന്നാൽ യേശു കർത്താവിന്റെ ഇനിയുള്ള വരവ് അത് രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യക്ഷത അത് രഹസ്യമായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ഒരു വരവുണ്ട് അത് പരസ്യമായിരിക്കും മൂന്ന് വരവുകളെ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഓൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യേശു കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു എന്നാൽ രണ്ടാമത് പ്രത്യക്ഷതയുണ്ട് ആ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രിസ്തോത്രം മണവാളൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അഥവാ മധ്യാകാശത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനാധാരമാണ് ഈ ഉപമ സ്തോത്രം മൂന്നാമത്തെ വരമാണ് യേശു കർത്താവ് രാജാവായി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വരും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം സ്തോത്രം അതിന് ഈ രണ്ട് പ്രത്യക്ഷതകളെ ഒന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എനിക്ക് വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞ് ഈ ഉപമയിലേക്ക് ഞാൻ കയറുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യേശു കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷത അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യക്ഷത അത് രഹസ്യവരവായിരിക്കും രഹസ്യവരവിൽ യേശു കർത്താവ് മണവാളനായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് മണവാളനായി വരുന്നു എങ്കിൽ സ്തോത്രം ഭൂമിയിലായിരിക്കുന്ന ദൈവസഭ നിശ്ചയമായും മണവാട്ടിയായിരിക്കും മണവ സ്തോത്രം മണവാട്ടി ദൈവസഭ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി വന്ന ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ട് ഞാൻ സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലാവരും
ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ആ മണവാളൻ മധ്യാകാശത്തിലാണ് വരുന്നത് ഭൂമിയിലേക്കല്ല മധ്യാകാശത്തിലേക്ക് വരുന്നു മധ്യാകാശത്തിലേക്ക് മണവാളൻ വരുമ്പോൾ നിശ്ചയമായും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന മണവാട്ടി സഭ ഇവിടെ നിന്നും അങ്ങോട്ട് പോകും സ്വത്രം ഒന്ന് ഒന്ന് തെമത്തിയോസ് നാല് പതിനാറൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്വത്രം എങ്ങനെയാണ് കഥാവ് താൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൈവദൂത ശബ്ദത്തോടും കാഹളത്തോടും കൂടി ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കണം ഒന്ന് ക്രിസ്തു യേശുവിൽ മരിച്ചവ ആദ്യം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത സ്തോത്രം ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാമോ അവനോടുകൂടെ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കും അങ്ങോട്ട് പോകും സ്തോത്രം സോ രഹസ്യവരവിൽ മണവാളനായി വരുന്നു മണവാളനായി വരുമ്പോൾ സ്തോത്രം മണവാട്ടി സഭ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ സ്തോത്രം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവവൈതലായിരിക്കുന്ന ദൈവവചനത്തെ സ്തോത്രം അനുസരിച്ച് നേരോടെ വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കുന്ന സകല വ്യക്തികൾ ആ കർത്താവിന്റെ വരവിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടും സ്തോത്രം എന്റെ ഈ പ്രസംഗത്തിന് മുൻപായി നിങ്ങൾ പാടിയ ആ പാട്ട് അതിനുമായി യോജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണമേ സകലവരും ആരാ പോകുന്നത് ബ്രദറെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല ദൈവവചനം അനുസരിക്കുന്ന സകലതും പോകും നാമധേയ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എല്ലാം പോകുമോ എനിക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല സ്തോത്രം പത്ത് കന്യകമാരിൽ അഞ്ചാണ് പോയത് അഞ്ചിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതാണ് ഇന്ന് ഈ പകൽ നമ്മൾ ചിന്തിപ്പാൻ പോകുന്നത് സ്തോത്രം സോ അഞ്ചെണ്ണം പോയി അല്ലെങ്കിൽ സ്തോത്രം ഒരുങ്ങിയിരുന്നവർ എല്ലാം എടുക്കപ്പെട്ടു സോ കൈവിടപ്പെട്ടതെല്ലാം ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണമേ കൈവിടപ്പെട്ടു പോയ സകലരും ഭൂമിയിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ദൈവസഭ ഇതവാ മണവാട്ടി ഇതാ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്നു അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് തിരുവചനം പറയുന്ന വെളിച്ചത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വചന ഭാഷയിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മണിയറവാസം ആ കാലഘട്ടത്തിന് ഏഴ് ആണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഏഴ് വർഷം സ്വർഗത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവവചനം അനുസരിക്കുന്ന സകലതും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ കൈവിടപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദ ട്രിബുലേഷൻ പീരീഡ് അഥവാ മഹോപദ്രവ കാലം ഈ ഭൂമിയിൽ സകല കൈവിടപ്പെട്ടവരും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഏഴ് ആണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്നര വർഷം കുഴപ്പമില്ല പിന്നിട്ടുള്ള മൂന്നര വർഷം ഇന്ന് വരെയും ലോകം കാണാത്ത ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഉപദ്രവം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടി നടന്നു പോകും നിങ്ങൾ കേട്ടതും കണ്ടതും കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിലവിളി അല്ല ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതുവരെയും സംഭവിക്കാത്ത നിലവിളികൾ ഇതുവരെയും സംഭവിക്കാത്ത കാരണം മരണം വന്നാൽ മതിയാകും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഓസ്ട്രം അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് മഹോപദ്രവ കാലം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കൈവിട്ടു പോയ സകലതും ആ കാലം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും സ്വർഗത്തിൽ ഏഴ് വർഷം മണിയറവാസം സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറിയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ദൈവസഭയായ മണവാട്ടിക്ക് എന്താണ് ലഭിക്കുന്നത് തിരുവചനം പറയുന്നു അവിടെ എത്തിയാൽ ഉടനെ അവർക്ക് പ്രതിഫലങ്ങൾ വീതിക്കുകയാണ് ജയിക്കുന്നവന് ജീവകിരീടങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ് സ്തോത്രം എന്താണ് സ്തോത്രം പ്രതിഫലങ്ങളിൽ കിടക്കുന്നത് സ്തോത്രം ദൈവം വന്ന് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ആയിരിക്കുന്ന ദൈവ വചനം പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചതിനെല്ലാം പ്രതിഫലം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം ഏഴുവം വാക്യം പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ചെയ്ത നീതി പ്രവർത്തികൾക്ക് തക്കതായി അവിടെ വസ്ത്രങ്ങളെ ലഭിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്ത എല്ലാ പുണ്യ പ്രവർത്തികളും തിരുവചന അടിസ്ഥാനത്ത് ചെയ്ത സകലതിനും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പ്രതിഫലങ്ങളെ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് തിരുവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു സോ സ്വർഗത്തിൽ കയറും പ്രതിഫലങ്ങളെ വീതിക്കുന്നു കിരീടങ്ങളെ കൊടുക്കുന്നു കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നു ഏഴ് ആണ്ട് ദൈവത്തോട് കൂടി വസിക്കുകയാണ് ഏഴ് ആണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കഥാവായ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവസഭയോട് കൂടി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് ആ ഇറങ്ങി വരുന്ന വരവിൽ സ്തോത്രം ഇനി മണവാളനായിട്ടല്ല പകരം അവൻ രാജാവായി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് എന്റെ കഥാവിത വേഗത്തിൽ ഈ ഭൂമിയെ ഭരിപ്പാൻ ഈ ലോകത്തെ ഭരിപ്പാൻ ഇതാ രാജാവായി ഇറങ്ങി വരുന്നു അന്ന് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഈ അഞ്ച് ഭൂസ്തോത്രം ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ അഥവാ അഞ്ച് വൻകരകളുള്ള ഈ ലോകമല്ല ഈ ലോകത്തെ അവൻ മാറ്റം സ്തോത്രം പത്രോസിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമി അവൻ തീക്കായി നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും സകലതിനെ മാറ്റുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം പറയുന്നു ഇതാ പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമി ഇതാ പുതിയ ഇറുഷിലെ ആ ദൈവം ആ ഇറുഷിലേമിനെ തലസ്ഥാനമാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം അതേ ഇറുഷിലേമിനെ ഭരിപ്പാൻ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അവനെ ഉറങ്ങി വരികയാണ് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദ
So Raja Ba Yerangi Verena, the Iva Saha, Manavati, Ida, Sotan Raja Menu would goody, E. Bumil, Idipono, Amana, E. Bumil, Sotam, Devam, Parikin, the Namalabenda Gudi, Idika, Sotra Mini Baki Guiding, and Velipan, Idbaton, Idbatan, the Kabadi Kimbol Pishajine, Sotram Alpagala, take a Vendi, Changalayal, Bendikino, and the Tia, the Guiding, and the Kanavan Kadim, and I'll some eight in the Vadimula and Beg at the Pogate, Namra Kuruvaku, my Benda Patama, Kitilik and Kuruvan, Angri Hikino, so. Pine, Kalak Lilla, Pine Nithia, the Aram Bikiana, Witilik and Ani, Tukirik and the Kalandra and the Kuri Masa till Nupatun, the Vasangana, where Varsha till Pandran, the Masangal Kana, where Varsha till Munu Tiarbati and the Vasangal Kana, and Al Surga till Kairia, Alangal Deva to the Vasikina, where Deva Vaidelna, Pina the Vasangalilla, Masangalilla, Varsangalilla, Nithia, Aram Bikiana, Ida, Manishiro de Gudi, Deva Tide Vasa, Madava, Deva Tide Kudara, in the Pagalim Rik and the Ningal. Parate, Ningal Kakari Katapan with a Vidi Laika, Ningal Wadaka Vidi Laika, Katakana, Ningal Roga Marika, Pritchika, Ara Ningala Sahaipan, Karangali Larika, Ara Ningala Tangan Nilarika, Yella Vernal Ningal Tala Pata Larika, and now with the Eva Vajana Manisirish and Ningal Chibik and Ningal, Nina Virtuna and Amanik and then a Kuna Tilarpicha, Nina Vasivigan, then now the Kude, Vasikina, or the Tiva Manda, Aman in a Talikalaya, Aman in a Vesikail, Aman in the Kude. Hallelujah! Eva Makal de Tomelia Pratiasha and Dana, E. Bumi Lemenica, Deva Menda Kure Unda, Yani Bumi in the Mata Pedimbura, Yen the Maracata Manaya Katawa, Amen and the Kure Unda, Akure Ula, Deva Menda Kure Ula the Gundana, Matanda Lamp, Vishing Lenda Bunbil Vanala, Matanda Lamp, Pratisandigal and the Bunbil Vanala, Enika Paramilla, Paganam Karudunda Deva, Willi Kenda Banaya Deva, Ataka Summit and Ekuendi Kaidi, and the Ethic and the Stana Tetipan. Hallelujah! Hallelujah! So, Manasila Karame, Randamata Patiksha, the Yil Stotram, would Shabtam Tunikim, Ashabtat in the Venana, Kahalat in the Shabda, Yella Verem, other Kelkam and Allah, Tirivan and Barayana, Wiring Irikana, Sagaladam, Ashabdan Kelka, Akahalat in the Shabdan Kelkana, Akahalat in the Shabdan Kelkumbo, Stotram Manasila Karam, Tirivan and Pragaram, Iwami order at Randa Patatil, Ashabdat in the Likana Perana, Art Puli Undai. Amen. Our probably unda. In Yana Ubamil voting a curate, Sotram, Sadichikalkana. Ah, Ubamil, Ingeniana, Varina, Idam, Manavalan, Sorgatilinam, Ida Pumilika, Vadim and the Pradesh, or a Kati Rikunda, Yapat Kanyagamar, Apat Kanyagamar, Anjibere, Tiribadan Barino, Buthio lover. Adatirikan or Kagayo to Varnate, Buthio lover. Matter Guta Munda, Amare Noki, Tirivan Marino, Buti Lataver, Adamura Kayo to Varnata, Buti Lataver, Stotram in the Pagal, Libranara, Tanagarin, the Tirichabogumbo, either the group Ningal Kirikanam and Ningal Katinimanica, Adiyanu might have been the Tagarimella, Parayane, Nikutrava, the Tomolo, Chayano Lotra, the Ningal Kulana, Yan Butila group Pilano, other Buti Latam and the group Pilano, and the Tirivanik and the Ningal Kana, the Susha Mera Matia and Padina Makio Kavadikim board, Ida Stotram. Sorgatel, they want the Vajanam Barino, render that of one delegal in the Gan one Kadim, render that of Workshangal in the Gan one Kadim, render that of Wadigal in the Gan one Kadim, render that of Palangal in the Gan one Kadim, eh, the Madal Torakanam, Pumil and Katirimanica, eh, the Wadil Kuri Sanjikanam, Pumil and Katirimanica, eh, the Burksham Ningal Kaboganam, other Ningal Kapumil Tirimanica, eh, the Burshat in the Palantinam, Ningal Kapumil Tirimanica, Pakshe, Pumil and the Matapan, the Vasamunda, and the Tiriman and Medican Pumil, it put in the Matapat the word of Victic. Gadiatilla, Sorgatella Devam, Tirimanik and the Ristana Til Matrame, Kairingal Chelikatolo, and the Yan Ningal and Oki Bolivari Pratiash, the Duda Variate, E. Bumi Larik and the Ningalka, E. Paul, Stotram, E. Vajanate, Eta Tidanus, Jivikam, Alangalidan, Sujan Chivikim, Alangalidan, Sujan, Uringum, and the Ningal Tiriman, Medata, Ah, Deva Muriga, Latin Ningalaka, Vedagaila. Hallelujah. Telamaki medical good in the white to Sahai Kaname, Matai Susham, Matai Susham, Idibati and Jamatai, and a wonder model Taro to Lawe got the white chatter. Surgeraji Manamani, the Pan, Villacred Anjanam Buthiunda. Buthiulam and the Kailand Donda 
ആ ഇനി കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം ബുദ്ധിയുള്ളവന്റെ കയ്യിൽ എന്തോ ഉണ്ട് ഏ എണ്ണയുണ്ട് മാത്രമല്ല വിളക്കുമുണ്ട് വിളക്കുമുണ്ട് എണ്ണയുണ്ട് ഇന്ന് പകൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആ എനിക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാസ്റ്റയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സയന്റിസ്റ്റിനല്ല ബുദ്ധി ഭൂമിയിൽ ദൈവമ ദൈവമക്കൾ ഭൂമിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവനുള്ളൊരു ദൈവമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന ആരുണ്ടോ അവനെ നോക്കിയാണ് തിരുവചനം പറയുന്നത് ബുദ്ധിമാന്മാർ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കണമേ അവന്റെ കയ്യിൽ വിളക്കുണ്ട് എണ്ണയുമുണ്ട് എന്നാ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കണമേ അവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആരെയാ മണവാളനെയാണ് അവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മണവാളനെയാണ് അവരും പറയുന്നത് മണവാളൻ ഇപ്പ വരും ഓ സ്വത്രം മണവാളൻ ഇപ്പ വരും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലും വിളക്കുണ്ട് പക്ഷെ കരുതേണ്ടതായ എണ്ണ അവർ കരുതിയില്ല അടുത്ത വാക്യ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ വിളക്കെടുത്തപ്പോൾ എണ്ണ എടുത്തില്ല ബുദ്ധിയുള്ളവരോ വിളക്കോടുകൂടെ പാത്രത്തിൽ എണ്ണയും എടുത്തു പിന്നെ മണവാളൻ താമസിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും മയക്കം പിടിച്ചു ഉറങ്ങി ആ ഒറ്റ വാക്കാണ് ഇന്ന് ഈ പകൽ എനിക്ക് പ്രസംഗിച്ചാൽ ഈ ഉപമ പ്രസംഗിച്ചാൽ ഞാൻ കൂടുതലും ഉപമങ്ങളിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ കൂടുതലും സമയം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാ ഇഷ്ടോത്രം കാരണം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉപമയ്ക്കകത്താണ് ലൂയ്യ പുറത്തിരിക്കുന്നവർക്കൊന്നും അത് പിടികിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ശിഷ്യന്മാർ വന്ന് കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചത് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഈ ഉപമ പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്താ അത് പുറത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങളെ അറിയുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് വരൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു പുറത്തുള്ളവർ ഇത് വായിച്ചാൽ കഥാപുസ്തകം വായിക്കുന്നത് പോലെ ഇരിക്കും എന്നാൽ എണ്ണയും വിളക്കുമൊഴിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ വായിച്ച് ഇതിനകത്ത് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മർമ്മങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് പുറക്കെടുക്കുവാൻ കഴിയുക സ്തോത്രം നാൽപ്പതിലധികം ഉപമകൾ വേദപുസ്തകത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും നാല് സുവിശേഷത്തിലായി മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് അതിൽ മൂന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഉപമകൾ കാണുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ യോഹനാൻ സുവിശേഷത്തിൽ ഒരൊറ്റ ഉപമയില്ല യോഹനാൻ എഴുത്തുകാരന്റെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം തന്നെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് എഴുത്തുകാരും എഴുതാത്തതായി എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതിനെ സൂക്ഷ്മമായി പഠിച്ചതിന് ശേഷം എഴുതുന്നതാണ് യോഹനാൻ സുവിശേഷം സോ ഉപമകൾ യോഹനാനിൽ കാണുവാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ മത്തായിൽ മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് ഈ മൂന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ ഉപമകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ആ ഉപമങ്ങളെ ക്രോണീകരിച്ച് ചേർത്ത് വെച്ച് പഠിച്ചാൽ എൺപത് ശതമാനവും ദൈവ രാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ധനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഉപമകൾ ഉണ്ട് സ്തോത്രം എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ വരവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലെ ഉപമയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് മണവാളൻ വരുവാൻ താമസിച്ചപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മണവാളൻ നേരത്തെ വരുമെന്നാണോ താമസിക്കുമെന്നാണോ ഏ കർത്താവ് തന്നെ മുൻകൂറായി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കർത്താവ് പറയുകയാണ് മണവാളൻ വരുവാൻ നമ്മൾ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ നാൾ കൂട്ട് എന്തോ ആ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്വേ ആ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ വന്നോ പക്ഷെ നമ്മുടെ കൃതി ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര നാളായി മനസ്സിലായോ ഇത് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാളായി ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ വന്നോ പിന്നെ ഇനി അടുത്ത കാലത്തൊന്ന് ആ ഇനി അടുത്ത കാലത്തൊന്ന് ഇത് തന്നെയാണ് നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കിടക്കുന്ന കാര്യം അന്ന് തൊട്ട് കൊച്ചു കാലം തൊട്ടേ നമ്മൾ ഇത് കേൾക്കുകയാ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവേ വേഗം വരണമേ വേഗം വരണമേ സ്തോത്രം അന്നൊരു എരിവും ഒരു തീയും ഒരു ഓട്ടവും ഒരു ചാട്ടവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ബാറ്ററി എല്ലാം പോയിരിക്കുക അല്ലൂയ്യ എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽ മനസ്സിലാക്കണമേ തിരുവചനം പറയുന്നു മണവാളൻ വരുവാൻ താമസിക്കും ഈ മണവാളൻ വരുവാൻ താമസിച്ചാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ ഒന്നാമത്തെ സത്യം നമ്മൾ ഈ അരിപ്പിന്റെ അകത്തോട്ട് കയറ്റി ശുദ്ധമായതിനെ വേർതിരിച്ച് മാറ്റുന്നത് പോലെ മണവാളൻ താരുവാൻ താമസിച്ചാൽ ഒറിജിനെ നമുക്ക് പിടികിട്ടും ഹലലൂയ മണവാളൻ വരുവാൻ താമസിച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ ഇതാണ് എല്ലാവരും അങ്ങ് പോകുമെന്നല്ല എനിക്ക് ഒറിജിനെ പിടികിട്ടും നമുക്കൊരു വാക്യം എടുക്കാം പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം വേഗത്തിൽ പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം എന്നാൽ മോശ പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുവാൻ താമസിക്കുന്നു എന്നാൽ മോശ പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുവാൻ താമസിച്ചപ്പോൾ ജനം കണ്ടപ്പോൾ ജന അഹ്ലോന്റെ അടുത്തൽ വന്നു കൂടി എന്നാ മനസ്സിലാക്കണം മോശ കേറിപ്പോയത് ഇപ്പൊ വരാമെന്ന്
കം ആ ക ആ സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം മോശയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ലഭിച്ചതിനു ശേഷം അത് ഏകദേശം നാൽപ്പത് ദിവസം എടുത്തു മോശ ദൈവത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുന്ന സമയം സ്തോത്രം അങ്ങനെ നാൽപ്പത് ദിവസം ഇരുന്നപ്പോൾ താഴെ ഇരിക്കുന്ന ജനം പറയാ ഇപ്പൊ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയ ആളാ ഹലലുയ്യ ഇപ്പൊ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയ ആളാ ആളെ കാണാനില്ല ആളെ കാണാൻ ഇരുന്നപ്പോൾ ജനത്തിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന സാധനം പുറത്തു വന്നു ഞാൻ ബാക്കി ഞാൻ വിവരിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി വായിച്ചാൽ മതി ആളിപ്പ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജനത്തിന്റെ ക്ഷമ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അതാ കുറിവാക്യം മനസ്സിലാക്കലേ മനസ്സിലാക്കണമേ ക്ഷമ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യം പോക്കാം അപ്പൊ ദൈവ മക്കൾക്ക് എന്നാ വേണം ക്ഷമയുണ്ടായിരിക്കണം സോ ഇന്നത്തെ പകലത്തെ കുറിവാക്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം നിങ്ങൾ ദൈവത്തിനായി കാത്തിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷമയുണ്ടായിരിക്കണം ക്ഷമ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ കർത്താവിന്റെ വരവിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കപ്പെടുകയില്ല എന്നാൽ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നാൽ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം നിശ്ചയമായും വരും കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സൂക്ഷ്യമായും കടന്നു വരും ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കണം വേഗത്തിൽ എനിക്ക് ചില വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു സഹായിക്കണമേ സ്തോത്രം കൊലോസി ലേഖനം ഒന്നാം മൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ വേഗത്തിൽ വായിക്കണം കൊലോസി ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കൊലോസി ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ഉയരത്തിലുള്ളത് തന്നെ ചിന്തിപ്പിൻ നിങ്ങൾ മരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവൻ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ദൈവത്തിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവനായ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളും അവനോട് കൂടെ തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടും ആകയാൽ ദുർനടപ്പ് അശുദ്ധി അതിരാഗം ദുർമോഹം വിഗ്രഹാരാധനായ അത്യാഗ്രഹം ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ മരവിപ്പിൻ ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിലുള്ള സകലതും മരവിപ്പിൻ ഇത് ആരോടാ പറയുന്നേ പറ പൗലൂസ് ഇത് എഴുതുന്നത് ആരോടാ അയ്യോ ഇത് ഏത് ലേഖനവാ കൊലോസി ലേഖനം അപ്പൊ കൊലോസി ലേഖനം ഇത് കൊലോസിയ സഭയ്ക്കല്ലേ കൈമാറുന്നേ അപ്പൊ സഭയ്ക്ക് അകത്തിരിക്കുന്ന ആരാ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞവരല്ലേ അപ്പൊ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞവർക്ക് എന്നാ ഉണ്ടെന്നാ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജഡപരമായ ചില വിഷയങ്ങളാൽ അവർ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ജഡപരമായുള്ള കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ മാറ്റണം നിങ്ങൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ വരമിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളാണല്ലോ ഈ സാധനങ്ങൾ മുഴുവനും നിങ്ങൾ മാറ്റണമെന്ന് തിരുവചനം പറയുന്നു തീർന്നില്ല അടുത്ത വാക്യം ഈ വക നിമിത്തം ദൈവകോപം അനുസരണം കെട്ടവരുടെ മേൽ വരുന്നു അവയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം നിങ്ങൾ മുൻപേ അവയിൽ നടന്നു പോന്നു ഇപ്പോഴോ നിങ്ങൾ കോപം ക്രോധം ഇപ്പോഴോ നിങ്ങൾ കോപം ക്രോധം ക്രോധം ഈർഷ്യ ഈർഷ്യ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന ദൂഷണം ദുർഭാഷണം ഇവ ഒക്കെയും വിട്ടുകളവിൽ ഇവ ഒക്കെയും അടുത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് പറഞ്ഞ കൈകൊടുത്ത് പറ ഇനി കൈകൊടുക്കണമെങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കണേ ഇവനാണ് നമ്മുടെ ആൾക്കാര് കൈകൊടുത്ത് പറഞ്ഞാട്ടെ ഇവ ഒക്കെയും മനസ്സിലാക്ക ഇവ ഒക്കെയും എന്തോ ബ്രദറെ വായിച്ച ഇവ ഒക്കെയും ആ എന്തോ ചെയ്യണം അത് മുഖത്ത് നോക്കി പറ എന്റെ മുഖത്തൊക്കെ ഇല്ല ആ ഇവിടെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾക്ക് വേണ്ടത് ഇൻഫോർമേഷനാ പക്ഷെ ദൈവത്തിന് ആവശ്യം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് ഹലദൂയ ഇവയും വിട്ടു കളയണം ചിലതിന്റെ മുഖം കണ്ടറിയാം എന്തോ കടന്തൽ കൊത്തിയാണ് കിരിക്കുക ഇവ ഒക്കെയും വിട്ടു കളഞ്ഞാലേ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ അടുത്ത വാക്യം കൂടെ വേഗത്തിൽ അന്യോന്യം വ്യാജം പറയരുത് ആ നിങ്ങൾ പഴയ മനുഷ്യനെ അവന്റെ പ്രവൃത്തികളോട് കൂടെ ഉരിഞ്ഞു കളഞ്ഞ് തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവന്റെ പ്രതിമ പ്രകാരം പരിജ്ഞാനത്തിനായി പുതുക്കം പ്രാപിക്കുന്ന പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ അതിൽ യവനനും യഹൂദനും എന്നില്ല പരിച്ഛേദനയും അഗ്രചർമ്മവും എന്നില്ല അപരിഷ്കൃതൻ സ്ഥിതിയൻ ദാസൻ സ്വതന്ത്രൻ എന്നുമില്ല ക്രിസ്തു അത്രേ എല്ലാവരിലും എല്ലാമാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരും വിശുദ്ധന്മാരും പ്രിയരുമായി മനസ്സലിവ് മനസ്സലിവ് ദയ താഴ്മ താഴ്മ സൗമ്യത സൗമ്യത ദീർഘക്ഷമ ദീർഘക്ഷമ എന്നിവ ദീർഘക്ഷമ ദീർഘക്ഷമ ഉണ്ടെങ്കിലേ അങ്ങോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ ഇത് ബൈബിളിന്റെ അകത്തുണ്ടായിരുന്നു ബൈബിളിന്റെ ഞാൻ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ വെച്ചോ എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകണ്ട വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു വായിച്ചോ ദീർഘ
എനിക്ക് പിന്നെ തിരിഞ്ഞ് വായ്പ വയ്ക്കാൻ നേരമില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം ഇനി ഇതിനെ ഇതിനെ ക്രോണീകരിച്ച് വീണ്ടും ലേഖകൻ വേറൊരു വാക്യം വായിക്കുന്നുണ്ട് വായിച്ചോ എബ്രാഹിം ലേഖനം ആറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ലഘൂകരിച്ച് ചെറുതാക്കി സ്വതന്ത്ര കർത്താവിൻ്റെ വരവിൽ കുറച്ചും കൂടി അങ്ങോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെങ്കിലും മിനിമം ഉണ്ടായിരിക്കണം വായിച്ചോ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ പ്രത്യാശയുടെ പൂർണ്ണ നിശ്ചയം പ്രാപിപ്പാൻ നമ്മുടെ പ്രത്യാശ എന്താ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു വേഗം വരുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ ആ പ്രത്യാശ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഈ ഞായറാഴ്ച നിങ്ങൾ വന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കഥാവ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോണം ആ പ്രത്യാശയുടെ പൂർണ്ണ നിശ്ചയം പ്രാപിപ്പാൻ അവസാനത്തോളം ഒരുപോലെ ഉത്സാഹം കാണിക്കണമെന്ന് ആദ്യകാലത്ത് ഇറങ്ങി തിരിച്ച ഉത്സാഹം അവസാനത്തോളം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് അടുത്ത വാക്യം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മന്ദതയുള്ളവരാകാതെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മന്ദതയുള്ളവരാകാതെ വിശ്വാസത്താലും ആ ഒന്ന് വിശ്വാസത്താലും ദീർഘക്ഷമയാലും ദീർഘക്ഷമയാലും വാഗ്ദത്തങ്ങളെ അവകാശമാക്കുന്നവരെ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കുക അതാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ വാക്തത്വം ആ വാക്തത്വത്തിൽ പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടു കാര്യം വിശ്വാസവും ദീർഘക്ഷമയും അലലൂയ സോ ഒന്ന് ക്ഷമയില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ആ ക്ഷമയ്ക്ക് തിരുവചന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദീർഘക്ഷമയുണ്ടെങ്കിലേ നിങ്ങൾ മണവാളന്റെ വരവിൽ എടുക്കപ്പെടുക ഉള്ളൂ അലലൂയ നമ്മുടെ വിഷയം എന്താണെന്ന് അറിയാവോ കുറെ നാള് കൊണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ വിഷയം ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്തല്ല കർത്താവ് വന്നത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്താണ് കർത്താവ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കള്ളൻ വരുന്ന നാഴിക കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടാണോ വരുന്നത് അല്ല നിങ്ങളെ വിളിച്ച് തട്ടി ഓണത്തിന് ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്കാകുമ്പോൾ വരാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണോ വരുന്നത് അല്ല അതുപോലെ നിങ്ങൾ നിനക്കാത്ത നാഴികയിൽ ആയിരിക്കും മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവ് അത് ഒന്നാം യാമമാകാം രണ്ടാം യാമമാകാം മൂന്നാം യാമമാകാം നാലാം യാമം ഏത് യാമത്തിലാണെങ്കിലും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദീർഘക്ഷമയോടെ കാത്ത് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരെല്ലാവരും മണവാളൻ വരുമ്പോൾ പോയിരിക്കും ഹലലൂയ സമയത്തിന്റെ പരിധി മൂലം ഞാൻ അവിടെ അങ്ങ് വിടുകയാണ് സോ വീണ്ടും നമ്മൾ ആ ഉപമയിലേക്ക് വരിക വായിച്ചു നിർത്തിയെടുത്തൊന്ന് വീണ്ടും ആരംഭിക്കുക വേഗത്തിൽ മത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയഞ്ച് വായിച്ചു നിർത്തിയെടുത്തൊന്ന് പിന്നെ മണവാളൻ താമസിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും മയക്കം പിടിച്ചു ഉറങ്ങി എല്ലാവരും മയക്കം പിടിച്ചു ഉറങ്ങി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമേ ഉറക്കം ഒരു തെറ്റല്ല ഉറക്കം തെറ്റല്ല പക്ഷേ സ്തോത്രം ഉറക്കം നടിക്കുന്നത് ഒരു തെറ്റാണ് ഹലലൂയ ഉറങ്ങുന്നവരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഉണർത്താം ഉറക്കം നടിക്കുന്നവരെ ഒരു കാലത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഉണർത്താൻ പറ്റത്തില്ല ഹലലൂയ കഥാവ യേശു ക്രിസ്തു പടകിൽ ഉറക്കം നടിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം പന്ത്രണ്ടും നനഞ്ഞ കോഴി പോലെ നിൽക്കുക ആ തിരമാല വന്ന് ആ പടകിൽ നിറഞ്ഞു വെള്ളം നിറഞ്ഞു തിരമാലകളാൽ ആ വെള്ളം ഏത് നിമിഷം മുങ്ങുമെന്ന് വന്നപ്പോഴും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു മർക്കോസിന്റെ ദുരിതമണം തലേട വെച്ചുറങ്ങി അർത്ഥാൽ ഇനി ഞാനല്ല കൽപ്പിക്കേണ്ട ഊമാര കരയെന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് സ്വതന്ത്രം ഈ നാലാം യാമത്തിൽ പറയേണ്ടവൻ പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു എഴുന്നേൽക്കേണ്ടി വന്നു സ്തോത്രം അവിടെ ഉറക്കം നടിക്കുക അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കണം ഈ അന്ത്യകാലത്ത് കാലത്തിന്റെ അവസാന നാടികയിൽ വന്നു നിൽക്കുന്ന ദൈവസഭയെ നോക്കി പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഉണർന്നിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ഉണർന്നിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങൾ മങ്ങിക്കളയ്ക്കരുത് ഉണർന്നിരിക്കണം ഉണർന്നിരുന്നാൽ കാഹളത്തിന്റെ ശബ്ദം നിങ്ങൾ കേൾക്കാം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കണമേ ഇവിടെ പത്ത് പേരും പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്നത് മണവാളൻ വരുമെന്നാണ് എന്നാൽ പത്തും കാഹളം കേട്ടു ഒരുങ്ങിയവൻ പോയി അടുത്ത വാക്യം വെച്ച് അർദ്ധരാത്രിക്കൂ മണവാളൻ വരുന്നു അവനെ എതിരേൽപ്പാൻ പുറപ്പെടുവിന് എന്ന ആർപ്പ് വിളി ഉണ്ടായി ആർപ്പ് വിളി ഉണ്ടായി അപ്പോൾ കന്യകമാർ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് കന്യകമാർ എല്ലാം എഴുന്നേറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ പത്തും എഴുന്നേറ്റു പത്തും എഴുന്നേറ്റു ആ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് വിളക്ക് തെളിയിച്ചു എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് വിളക്ക് തെളിയിച്ചു അർത്ഥാൽ വിളക്കിന് വേണ്ട എണ്ണ പത്തിന്റെ കയ്യിലും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായി ഒരല്പ എണ്ണ മാറ്റി വെക്കണം ഒറിജിനൽ ടെസ്റ്റ് പഠിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ് എണ്ണ വിളക്കിലല്ല കരുതേണ്ടത് വിളക്കിലുണ്ട് എന്നാൽ മറുഭാഗത്ത് ഈ വെണ്ണ തീർന്നു പോയാൽ
ഹലലൂയ ആ പാത്രത്തിൽ ഒരുക്കേണ്ടതായ എണ്ണ കരുതിയില്ല അടുത്ത വാക്യം എന്നാൽ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ ബുദ്ധിയുള്ളവരോട് ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കന്യകമാരെന്നല്ല രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായി ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ ബുദ്ധിയുള്ളവർ ആ ഞങ്ങളുടെ വിളക്ക് കെട്ടുപോകുന്നത് കൊണ്ട് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ വന്ന് ബുദ്ധിയുള്ളവരോട് പറയുക ഞങ്ങളുടെ എണ്ണ ഏതു നിമിഷവും തീർന്നു പോകാം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വിളക്ക് കെട്ടുപോകാതിരിക്കേണ്ടതിനായി നിങ്ങളുടെ എണ്ണ ആ എണ്ണയിൽ കുറെ ഞങ്ങൾക്ക് തരുവിന് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ നിങ്ങളുടെ ഇരിക്കുന്ന എണ്ണ കുറച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഇലും തരിക അടുത്ത വാക്യം ബുദ്ധിയുള്ളവർ ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും പോരാ എന്ന് വരാതിരിപ്പാൻ നിങ്ങൾ വിൽക്കുന്നവരുടെ അടുക്കൽ പോയി വാങ്ങിക്കൊള്ളവിൻ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഇവിടെയാണ് ഒന്ന് നിന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ജീവൻ ചോദിച്ചാൽ ജീവനെ കൊടുക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന വേദപുസ്തകം ഒരു നാഴിക നിങ്ങളോട് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ അവനോട് രണ്ട് നാഴിക ദൂരത്തോട് പോകാൻ പറയുന്ന പുസ്തകമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് ഒരുവൻ നഗ്നായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ ഉടുപ്പിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് വേദപുസ്തകം ഒരുവൻ വിശന്ന് മലഞ്ഞു കയറി വന്നാൽ അവനെ സ്തോത്രം ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് വേദപുസ്തകം എന്നാൽ അല്പം എണ്ണ ചോദിച്ചപ്പോൾ ബുദ്ധിയുള്ള അഞ്ചെണ്ണം പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തുവാന്നറിയോ വിൽക്കുന്നവരുടെ അടുത്ത് ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചോളാൻ പിടിയിട്ടിയോ വല്ലതും പിടിയിട്ടിയോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം സ്വാർത്ഥത പഠിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകമല്ല ബൈബിൾ എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ വരവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ സ്വാർത്ഥത നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ എത്ര സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിലും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർ വയലിലിരിക്കുന്നു ഒരുത്തൻ എടുക്കപ്പെടുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോഴാണ് എടുക്കപ്പെടാത്തവൻ പറയുക എടാ നിന്റേലിരിക്കുന്ന എണ്ണ കുറച്ച് എനിക്കതാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടവന്റെ എണ്ണ നഷ്ടപ്പെടും ഇവനാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്കാ നിത്യത നഷ്ടപ്പെടുന്നേ കരുതി ഇരുന്നവന്റെ നിശ്ചയത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അത്ര വലിയ സ്നേഹം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഹാലുയ നിങ്ങളുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണ പകർന്നാൽ പകരുന്നവൻ ഇവിടെ കിടക്കും അങ്ങനെയുള്ള റിസ്ക് ആരെടുക്കും നിത്യത എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലും നിത്യതയാണ് നരകത്തിലും നിത്യതയാണ് ഒരിക്കൽ അവർ അകപ്പെട്ടു പോയാൽ തിരിച്ചു വരാമെന്ന് കരുതണ്ട ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ നേടാം അവിടെ ആ പരിപാടി നടക്കില്ല സ്തോത്രം അർത്ഥാൽ ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ദൈവത്തിന്റെ വരവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്റെ സ്നേഹിതരെയോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടു കൂട്ടുകാര വേലക്കാരെയോ ആരെയും നിനക്ക് വരവിനോട് ബന്ധത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നിങ്ങളുടെ വിളക്കിൽ എണ്ണയുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കി സൂക്ഷിച്ച് കരുതേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് അത് മറ്റൊരാളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഹലലൂയ കൂടെ ഇരുന്ന് കൈയടിക്കാം കൂടെ ഇരുന്ന് ഹല്ലേലൂയ പറയാം കൂടെ ഇരുന്ന് വചനം പഠിക്കാം കൂടെ ഇരുന്ന് പാട്ട് പാടാം കൂടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം എല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷേ വരവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങളുടെ തല്ലി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിളക്കിനകത്ത് എണ്ണയില്ലെങ്കിൽ കൈവിടപ്പെട്ടു പോകും അത് തിരുവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു ഹലലൂയ സോ മനസ്സിലാക്കണമേ ആ നിർത്തിയെടുത്തെന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചേ അവർ വാങ്ങുവാൻ പോയപ്പോൾ ആ മണവാളൻ വന്നു ഒരുങ്ങിയിരുന്നവർ അവനോട് കൂടെ കല്യാണ സദ്യക്ക് ചെന്നു മനസ്സിലാക്കണം സ്തോത്രം തിരുവചനത്തിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് കയറുവാൻ പോവുക ആ വചനം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ വിളക്കിനകത്ത് എണ്ണയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മണവാളന്റെ അടുക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ സമയത്ത് അവസാന സമയത്ത് വിൽക്കുന്നവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ഓടിയാൽ എന്താ അവസ്ഥ താഴോട്ട് വായിച്ച പ്രീട്ടും ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആരോടും പോയി ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതാകുന്ന അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴാകുന്നു രക്ഷാ ദിവസം ഇതാകുന്നു സുപ്രസാദ കാലം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാകാം നല്ലൊരു ശതമാനം നല്ല കാര്യം എന്നാൽ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ആ പാട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞ എണ്ണയുണ്ടോ നിൻ വിളക്കിൽ നീ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എണ്ണയുണ്ടോ നിൻ വിളക്കിൽ നീ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ കണ്ടോ നിങ്ങളുടെ വിളക്കിൽ എണ്ണയുണ്ടോ നീ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോ
നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ആരെയും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണ തരത്തില്ല കാരണം എന്റെ നിത്യത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും എന്റെ നിത്യത നഷ്ടപ്പെട്ട് എനിക്ക് ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ ഞാൻ മുന്നോട്ട് വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽ ഈ കേൾക്കുന്ന തിരുവചനത്തിന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിളക്കിന്റെ അകത്ത് എണ്ണ ഒരുക്കി കരുതേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാ വേഗത്തിൽ വേഗത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഒരുങ്ങിയിരുന്നവർ അവനോട് കൂടെ കല്യാണം ശ്രദ്ധിക്കു ചെന്നു വാതിൽ അടക്കുകയും ചെയ്തു അതിന്റെ ശേഷം മറ്റേ കന്യകമാരി അടച്ചു ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ വാതിൽ അടച്ചു ഇപ്പോൾ കൃപയുടെ വാതിൽ തുറന്നു കിടക്കുന്നു ഒരിക്കൽ ദൈവം നോഹയോട് പറഞ്ഞു നോഹെ നീ ഒരു പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കിക്കോ അതിന് മുന്നൂറ് മുഴ നീളം മുപ്പത് മുഴ ഉയരം അമ്പത് മുഴ മീതി ഉണ്ടാക്കിക്കോ ആ മു ആ പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിയമങ്ങളുണ്ട് ഗോഫെയർ മരം കൊണ്ട് നീ ഒരു പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കണം അതിന് കിളിവാതിലുകൾ ഉണ്ടാകണം കീല് കൊണ്ട് തേച്ചിരിക്കണം അതിന് പ്രധാന വാതിൽ ഉണ്ടാക്കണം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയ ആര് നോഹ ദൈവം പറഞ്ഞത് പോലെ ചില സമയം എടുത്ത് സ്തോത്രം മനോഹരമായ ഒരു പെട്ടകം നോഹ ഉണ്ടാക്കി ശരിയാണ് ജലപ്രളയം വന്നു അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനല്ല വാതിലടച്ചത് പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കിയ നോഹയല്ല അതിന്റെ വാതിലടച്ചത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞ ദൈവം അതിന്റെ വാതിലടച്ചു ഇന്ന് പകൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ സത്യം ഇപ്പോൾ ഈ കൃപായുഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൃപയുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ വാതിൽ നിങ്ങൾക്കായി തുറന്നു കിടക്കുന്നു വേദപുസ്തം പറയുന്നു ഞാൻ വാതിലാകുന്നു എന്നിലൂടി കിടക്കുന്നവൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കും അവൻ അകത്തു വരികയും സ്വതന്ത്രം പുറത്താവുകയും മേച്ചൽ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും അർത്ഥാൽ ഈ വാതിലിന്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവൻ എല്ലാ രക്ഷപ്രഭ എന്നാൽ വാതിൽ അടയ്ക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് അന്ന് നിലവിളി ഉയരാതിരിപ്പാൻ സ്തോത്രം എണ്ണ കരുതിക്കോ ഹലലൂയ മൂന്നാമത്തെ ദൂത് ഇതാണ് ഒരു ചെറിയ കുറ്റത്തിന് ഒരു വലിയ ശിക്ഷ നമ്മളിവിടെ കരുതിയത് എന്താ തെറ്റ് നമ്മൾ കരുതുന്ന പാപമേതാ നമ്മൾ വേദപുസ്തം പഠിക്കുമ്പോഴുള്ള പാപമേതാ നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചോ നമ്മൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഈ ലിസ്റ്റിൽ എണ്ണ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവോ ഇല്ല നമ്മൾ പാപത്തിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഒരിടത്തും എണ്ണ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലിസ്റ്റ് വരത്തില്ല നമ്മൾ പാപത്തിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു നിന്നും നമ്മൾ എഴുതാറുണ്ട് ഇതാണ് പാപം ഇതാണ് പാപം ഇതാണ് പാപം എന്നാൽ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കാണോ വിളക്കിൽ അല്പം എണ്ണ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വാതിലടച്ചു വന്നു ഇല്ല അപ്പോൾ അർത്ഥ പറഞ്ഞതായ കരുതിയിരിക്കേണ്ടതായ ജനം അഥവാ ദൈവസഭ എണ്ണ ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ വാതിലടഞ്ഞു ഹലലൂയ ചെറിയൊരു കുറ്റം ചെറിയൊരു കുറ്റം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ബ്രദർ ഒരു എണ്ണ കരുതിയില്ലെങ്കിൽ വാതിലടയ്ക്കുമോ അടയ്ക്കും അടയ്ക്കും ഞാനല്ല പറഞ്ഞത് തിരുവചനമാ പറയുന്നത് വേദപുസ്തകം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ വലത്തോട്ടോ തിരി ഇടത്തോട്ടോ തിരിക്കാൻ നമുക്ക് വ്യവസ്ഥ ഇല്ല അങ്ങനെയാണല്ലോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വാതിൽ അടച്ചു അപ്പൊ ചെറിയൊരു കുറ്റമാണ് ചെറിയൊരു മീഡിയ വലിച്ചത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലേ വലിക്കുള്ളൂ അതൊരു വലിയ തെറ്റാണോ എങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരല്പം വിഷം തരാം വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ കുടിച്ചാൽ മതി കുടിക്കോ ദൈവം നിയമം വിട്ട് മാറി സഞ്ചരിക്കുന്നവനല്ല ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിയമത്തിൽ മാത്രമേ നിൽക്കത്തുള്ളൂ ആ നിയമത്തിൽ നിങ്ങൾ വരണം നമ്മുടെ നിയമത്തിൽ ദൈവം വരത്തില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ വെട്ടുന്ന റൂട്ടിൽ എന്റെ ദൈവം വരത്തില്ല ദൈവം വെട്ടുന്ന റൂട്ടിൽ ഞാൻ വരണം സ്തോത്രം ചെറിയ ഒരു കുറ്റം അതാണല്ലോ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഏഴ് സഭകളോട് ഒരു ദൂത് പറയുന്നുണ്ട് എഫസോസ് മുണ്ണ പെർഗമോസ് ദുരിതേര സർദീസ് ഫിലദൽഫ്യ ലബോധിക്ക ഏഴ് സഭകൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സഭ എഫസോസ് സഭ എഫസോസ് സഭയെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല കാര്യം കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ സന്തോഷം തോന്നി നിന്റെ പ്രയത്നം കൊള്ളാം നിന്റെ പ്രതീക്ഷ കൊള്ളാം നിന്റെ അധ്വാനം കൊള്ളാം എല്ലാം കൊള്ളാം അപ്പോസ്റ്റന്മാർ അല്ലാതിരിക്കെ കള്ളന്മാർ എന്ന് കയറി വന്നവരെ നീ പുറത്താക്കി അർത്ഥാൽ കൃപാവരങ്ങളുള്ള സഭ ഹലലൂയ കൃപാവരങ്ങളാൽ ജ്വലിക്കുന്ന സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കള്ളന്മാരെ കയറി വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇവന്റെ ശുശ്രൂഷ ശരിയല്ല ഇവൻ കള്ളനാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ദൈവസഭ പക്ഷെ അവസാനം ഒരു വാക്കും കൂടെ എഴുതി വെച്ചു നിന്റെ ആദ്യ സ്നേഹം പോയെന്ന് അയ്യോ ആദ്യ സ്നേഹം പോയത് ഒരു തെറ്റാണോ പോയത് തെറ്റാണെന്നാണല്ലോ വേദപുസ്തം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇറങ്ങി തിരിച്ചപ്പോഴുള്ള
വിളക്കിനകത്ത് എണ്ണയില്ലെങ്കിൽ വാതിലടയ്ക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം വാതിലടച്ചാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒന്നും എൻ്റെ ദൈവം കേൾക്കണമെന്നില്ല നോക്കിയോ അടുത്ത ബാക്കി വേഗത്തിൽ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എനിക്ക് നടത്തണം വേഗത്തിൽ എന്നെ കർത്താവെ കർത്താവെ എന്ന് വിളിക്കുന്നവരുമല്ല എന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ അവകാശമാകുന്നത് ഹലലൂയ ഇവിടെ താണ്ട് അവർ കൃത്യമായിട്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ആര്യാ കർത്താവെ കർത്താവെ വചനം എടുത്തുണ്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചതാണ് എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചതാണ് വാതിലടഞ്ഞു പോയി ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം വായിച്ചേ അറിയുന്നില്ല എന്ന് സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പോരേ ഇനി എന്തോ വേണം തീർന്നോ എത്ര വർഷമായി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുക തിരുവചനം പറയാ കരുതേണ്ടത് കരുതാത്തത് കൊണ്ട് തള്ളിയപ്പോ തള്ളിപ്പെട്ട തള്ളപ്പെട്ടപ്പോ ആ ദൈവം പറയാ ഞാൻ നിന്നെ അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ലെന്ന് അയ്യോ ഞാൻ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ എന്ത് നന്നായിട്ട് പാടിയവനാണ് ഞാൻ ഇതിനേക്കാൾ എന്ത് നന്നായിട്ട് വചനം പറഞ്ഞവനാണ് ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും അറിയുന്നില്ല അധ്വാനിച്ചതെല്ലാം പോയില്ലേ ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ പ്രിയരെ നിങ്ങളെ നോക്കി ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ ഭൂമിയിലെ ഏതായാലും നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി തിരിച്ചു ഇനി അങ്ങോട്ട് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യാശ അങ്ങോട്ട് പോകാമെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ അവിടെയും പോകാൻ പറ്റിയില്ല ഇവിടെയും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ നരകത്തിനും ജഗത്താൻ്റെ നടുക്കായി അങ്ങോട്ട് പോകാനാണല്ലോ എല്ലാം കൂടെ രാവിലെ നമ്മൾ ഒരുങ്ങി ഇങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നേ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ടും പോയി എല്ലാ വാതിലും അടഞ്ഞു ഇപ്പൊ തള്ളപ്പെട്ടു പോയാലുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ് സൈലൻസ് നല്ലതാ ഒന്ന് ചിന്തിക്ക ഇന്ന് പകൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പേരും ഒന്ന് ചിന്തിക്ക ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷിയോട് ചോദിച്ചാൽ മതി മനസാക്ഷി കള്ളം പറയത്തില്ല മനസാക്ഷി ഒരിക്കലും കട്ടിലം കള്ളം പറയത്തില്ല മനസാക്ഷി പാപബോധം വരുത്തും ചോദിച്ചോ കർത്താവ് ഇന്ന് പകലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ എന്നാ ഒരുങ്ങാതിരിക്കുന്നത് എന്നറിയാമോ ഞാൻ പറയാ പോയി വെളിയിലൊന്ന് പറഞ്ഞ ആളല്ലേ ബ്രദർ രഞ്ജിത് നാഥ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ പറയാ ഇഷ്ടോത്രം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി മാസം ഒന്നാം തീയതിയാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയി പറഞ്ഞേക്കല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു വാക്യമേ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇല്ല ഞാൻ പറയുകയാണ് വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ന് ഒരുങ്ങും പറ നിങ്ങൾ എന്താ അത്ര സൈലന്റ് ആയി പോയത് വന്നപ്പോ നല്ല ബഹളമായിരുന്നല്ലോ ഏ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി മാസം ഒന്നാം തീയതി അർദ്ധരാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് അമ്പത്തൊമ്പതാകുമ്പോൾ ഞാൻ വരും എന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ വാക്യമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ എപ്പോ ഒരുങ്ങും തലേദിവസം രാത്രി സത്യസന്ധത അല്ലേ അന്നേ ഒരുങ്ങും നാളെയാണ് ഒരു പെൺകൊച്ചിന്റെ വിവാഹം ആ കൊച്ചു എന്നും ഒരുങ്ങും ഇന്ന് രാത്രി ആ കൊച്ചിനെ എവിടെ പോയാ കാണാം വീട്ടിൽ പോയി കണ്ണാടി റൂമ്പിൽ പോയി നിന്നാൽ മതി കറക്റ്റാ വല്ലവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി ഇരിക്കത്തില്ല ആ കൊച്ച് ആരുടെയും നുണയും കാര്യങ്ങളും പറയാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കത്തില്ല അയ്യോ ആ കൊച്ച് എപ്പോഴും എവിടെ ഏതിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കും കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കും എന്താ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കണം എന്റെ മുഖത്ത് എവിടെയെങ്കിലും അഴുക്കുണ്ടോ എന്നിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കുറവുണ്ടോ മനസ്സിലാകുന്നോ എവിടെയെങ്കിലും അഴുക്കോ മാലിന്യമോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കഴുകി ശുദ്ധി എത്ര കുളിച്ചാലും അന്ന് കുളി മതിയാകത്തില്ല എന്താ ന്യൂസ് കിട്ടി നാളെയാ എന്റെ വിവാഹം പക്ഷെ വേദപുസ്തകത്തിൽ നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്പം താമസിക്കും പക്ഷെ ഒരുങ്ങിയിരുന്നോണം അപ്പൊ ഒരുങ്ങിയിരുന്നാൽ എന്താ കുഴപ്പം ഒറിജിനലിനെ തിരിച്ചറിയാം ഹലലൂയ നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് നമ്മൾ അടിച്ചു കൊന്നാൽ പോലും നമ്മളിലുള്ള കുറവ് നമ്മൾ പറയത്തില്ല ഇനി അടുത്ത പ്രശ്നം നിങ്ങൾ വിളിക്കൂല എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പാ ഞാൻ ഒന്നാലും ഉള്ള അങ്ങ് പറയാനുള്ള അങ്ങ് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ പോവുകയാ ഇഷ്ടോത്രം നമ്മൾ അടിച്ചു കൊന്നാൽ പോലും നമ്മിലുള്ള കുറവ് പറ ഞാൻ മലയാളം അല്ലേ തമിഴ്നാട് ബോർഡർ ആയോ ഏ ഇഷ്ടോത്രം നമ്മിലുള്ള കുറവ് പറയത്തില്ല നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് വരൽ ചൂണ്ടത്തുള്ളൂ ആ നിന്റെ മുഖത്ത് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് നിന്റെ ആ ചിരിക്ക് എന്തോ ഒരു വിഷയമുണ്ട് നീ ആ സ്വോത്രം പറഞ്ഞില്ലേ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തോ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നാൽ അന്നത്തെ ഒരു കുഴപ്പം പക്ഷെ നമ്മളില
പണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ എക്സാം എൻ്റെ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ എന്നോട് ചോദിക്കണം മോനേടാ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സാം ഇപ്പോൾ എക്സാമിൻ്റെ സീസൺ അല്ലയോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് മറുപടി അമ്മ പഠിച്ചതൊന്നും ആ പഠിച്ചതൊന്നും ആ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉത്തരം അതല്ല വന്നതൊന്നും നീ പഠിച്ചില്ല അല്ല ലൂയ്യ അത് പറഞ്ഞാൽ കുറ്റം എൻ്റെതാവും അത് പറഞ്ഞാൽ കുറ്റം എൻ്റെതാവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കും പഠിച്ച അമ്മ പഠിച്ചതൊന്നും വന്നില്ല ഇഷ്ടോത്രം ഇതാണ് നമ്മളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല എൻ്റെ ഭർത്താവ് രണ്ട് ബഹളം വെച്ചപ്പം ഞാനും മദ്യപിക്കാത്ത ഒരു ബഹളം ഉണ്ടാക്കി ഞാനും അങ്ങ് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കാൻ നിയമം ഇല്ല ഞാനിവിടെ കൊണ്ടങ്ങ് നിർത്തുകയാണ് ഇഷ്ടോത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാൻ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കണം രണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വരവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആരെയും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ട നിങ്ങളുടെ വിളക്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ എണ്ണ കരുതിക്കോണം മൂന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു കുറ്റത്തിന് വലിയൊരു ശിക്ഷ വരും നാല് ഒരിക്കലായി സ്തോത്രം അടച്ചാൽ ഇനി ഒരു ചാൻസ് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നില്ല ഹാലലൂയ ഒരിക്കൽ വാതിൽ അടച്ചാൽ ഇനി ഒരു ചാൻസ് വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പേരും നോക്കി ഞാൻ പറയട്ടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പേരും അവിടെ എത്തണം അതാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ ആരും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത് ഒരു യുവാക്കളും ഒരു യുവതികളും ഒരമ്മമാരും ഒരപ്പന്മാരും ഒരു വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തികളും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത് ഈ വചനം കെട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ തിരുവചനം പറയുന്നു വാതിലടച്ചു ഇനി നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒരു കാലത്തും അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ചിലവർ ചോദിക്കും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആര് പോകും അതും കൂടെ ഒന്ന് തൊട്ടേച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആര് പോകും ഒരിക്കൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷയുടെ ദൂത് പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വതം ചിലവെന്ന് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആര് രക്ഷിക്കപ്പെടും കാരണം ഇത് ഇത്തിരി കട്ടിയല്ലേ പത്തിൽ അഞ്ചല്ലേ പോയുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമേ അഞ്ചേ പോയുള്ളൂ അഞ്ച് പോയില്ല എങ്കിൽ ഈ പോകാത്ത അഞ്ചെണ്ണം ആ അഞ്ച് പോയവരെ നോക്കിയാൽ മതി ആ പോ പോയ അഞ്ചും എവിടെയാണ് താമസിച്ചത് ഇതേ പോകാത്ത അഞ്ചിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് അവരും താമസിച്ചത് ഇതേ ലോകത്ത് തന്നെയാണ് അവരും ജീവിച്ചത് ഇതേ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് അവർക്ക് പോയത് അവർക്ക് പോകാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും പോകാം അലലൂയ അവർക്ക് പോകാമെങ്കിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പോകാം വലുതായിനി ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ദൈവത്തിന്റെ വചനവും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും കൊണ്ട് നടന്ന എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കും പ്രതീക്ഷയുള്ളവർ പ്രത്യാശയുള്ളവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാടെ ഒരു നിമിഷം ദൈവസ്ഥലം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാമോ കമോൺ എല്ലാവരും സ്തോത്രം എല്ലാവരും ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മൾ ആരംഭത്തിൽ പാടിയ അതേ സെയിം പാട്ട സ്തോത്രം കൊയർ ഒരുങ്ങിക എല്ലാവരും കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുക സ്തോത്രം ഇന്ന് പകൽ ഈ സമയത്ത് കടന്നു വന്ന് ഈ തിരുവചനം കേട്ട് എല്ലാ ജനത്തിനോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ മണവാൾ ഇനി ആ വേഗത്തിൽ വരുന്നു അവൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന നമ്മൾ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന സമയത്തല്ല എന്നാൽ ദൈവം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായി ആ കഥ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ വിളക്കിൻ്റെ അകത്ത് എണ്ണയോടെ വിളക്ക് കത്തിച്ച് ഞാൻ കാത്തിരുന്ന് ഒരുക്കേണ്ടതെല്ലാം ഒരുക്കി എൻ്റെ പ്രിയനോട് ചേരുവാൻ ആ കാഹളത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാനവിടെ എത്തപ്പെടേണ്ടതിനാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ കറാവാട്ടം ചുളുക്കം മാലിന്യം ഇവയൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു നിഷ്കളങ്കമായ നിർദ്ദോഷിയായ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമസ്ഥയായി എൻ്റെ മണവാളനോട് ചേർക്കപ്പെടേണ്ടതിനായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എല്ലാ ധരങ്ങളും തുറന്ന ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇന്ന് പകൽ ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്കൊരു പാപബോധം തരണമേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വാക്കുകൊണ്ട് പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് നോട്ടം കൊണ്ട് ചിന്ത കൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചോർച്ച വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ കഥാവ് ഞങ്ങളുടെ വചനമാകുന്ന ആ വചനത്തിലൂടെ എന്നെ ഒന്ന് കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കണമേ അങ്ങയുടെ രക്തത്താൽ എന്നെ ഒന്ന് ശുദ്ധി കഴുകി കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കണമേ ഇന്ന് പകൽ കഥാവെ ഏത് പാപവും അതിൻ്റെ അവസാന തുള്ളിയും ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വന്നവനെ പൂർണ്ണമായി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണല്ലോ ഇന്ന് പകലും കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ പാപവും പോക്കി
ഇന്ന് പകൽ കഥാവെ ഒരുക്കമുള്ള ഒരു ഹൃദയം ഒരുക്കമുള്ള ഒരു ഹൃദയം ഒരുക്കമുള്ള ഒരു ഹൃദയം കൊയർ റെഡി ആയിക്കോ ഒരുക്കമുള്ള ഒരു ഹൃദയം ഇന്ന് പകൽ എനിക്ക് നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്ക ഇന്ന് പകൽ വെറുതെ കണ്ട് കേട്ട് പോകുന്നവരായിട്ടല്ല ഒരു തീരുമാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് നിന്ന് വെളിപ്പെടണം ഇന്ന് പകൽ ഒരു തീരുമാനവുമായി പോകണം ഞാൻ ഇത്രയും നാളും ജീവിച്ചത് പോലെയുള്ള ജീവിതം കൊണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ പോകാൻ പറ്റുമോ ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് വിലയിരുത്ത മനസാക്ഷിയുള്ള ഹൃദയത്തോട് ചോദിക്ക കർത്താവ് എന്റെ വിളക്കിൽ എണ്ണയുണ്ടോ ഞാൻ ദൈവത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നുവോ ഞാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കപ്പെട്ട ഒരു മണവാട്ടി തന്നെയാണോ എന്നിൽ കറയോ വാട്ടമോ ചുളുക്കമോ മാലിന്യമോ ഇവ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തോട് ചോദിക്ക ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് പാപബോധം എന്നിലേക്ക് തരണമേ കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാദത്തോടും പ്രധാന ദൈവദൂത ശബ്ദത്തോടും കാഹളത്തോടും കൂടെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഞാൻ ആ ശബ്ദം കേട്ട് അവനോട് കൂടെ എടുക്കപ്പെടേണ്ടതിനാൽ എന്നെ ഇന്ന് രാ ഈ പകൽ ഒരുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്ക എല്ലാവരും കരങ്ങളേടിച്ച് ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ നാമം വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും മറ്റുള്ളവരെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക ദൈവം നിങ്ങളെ ഒത്തിരി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ